வெல்கம் பேக் டு அவர் ட்ரிபிள் எம் எக்ஸ்ப்ளோர் சேனல் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக் ரெசிபி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ரெசிபி பற்றி சொல்லணும்னா இந்த ரெசிபி வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து பொட்டோ வச்சு தான் ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி நம்ம பண்ண போகிறோம் நார்மலாகவே வந்து பொட்டோ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வீட்டில் வந்து ஃப்ரை பண்ணுவோம் அப்படிலாம் வந்து கூட்டு கறி இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுவோம் இல்லை அப்படி நம்ம வந்து ஸ்நாக்ஸை சாப்பிடணும் அப்படின்னா நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம வெளியே தான் வாங்கி சாப்பிடுவோம் இனி அதுக்கெல்லாம் தேவையே கிடையாது நம்ம வீட்லேயே நம்ம சூப்பரான ஒரு முறை பொட்டோ வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம் என்னென்னா பொட்டோ ஃபிங்கர் வந்து ஃப்ரை தான் நம்மளுக்கு வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம ட்ரிபிள் எம் எக்ஸ்ப்ளோர் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ இந்த நான் போடுற வீடியோக்கெல்லாம் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க குயிக்காக வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ பொட்டோ ஃபிங்கர் ரெசிபி வந்து பண்ணுறதுக்கு உள்ள மெயின் இன்க்ரீடியண்டான பொட்டோவை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நல்லா வந்து ஒரு மூணு மீடியம் சைஸ் போட்டுட்டோவை நல்லா வேக வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா மேஷ் பண்ணிடுங்க ஸோ உங்களுக்கு மேஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னா நல்லா வேக வச்சுட்டு உடனே அந்த தண்ணியை வந்து வெளியே ட்ரெயின் பண்ணிடணும் அந்த தண்ணியோடையே நீங்கள் பொட்டோட்டோவை போட்டு வச்சிங்கன்னா அது மாதிரி சொத சுதன் ஆகிடும் ஸோ ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணணும் மேஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டம்ளரோட பேக் சைடை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா அமுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மேஷ் ஆகிடும் கூட என்னென்னலாம் சேர்க்கலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ரவா வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரிசி மாவு அதை வந்து நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் சோள மாவு நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து மாவுலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம ஸ்பைசிஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிளகாய்த்தூள் மிளகாய்த்தூள் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் கம்மியாக காரம் எடுப்பீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆஃப் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் வந்து மிளகுத்தூள் இது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து சாட் மசாலா இதை வந்து நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா இது விட்டுருங்க இது வந்து நீங்கள் கடையில் கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும் சாட் மசாலா ஸோ இல்லைனா இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணாம்னா சேர்க்க வேணாம் கொத்தமல்லி இலை வந்து சேர்க்க போகிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக நல்ல நறுக்கனை வந்து கொத்தமல்லி இலை அதையும் சேர்த்துடலாம் ஸோ கொஞ்சமாக வந்து கருவேப்பிலையை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து ஒன்று சேர்த்துடலாம் நீங்கள் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ பாருங்கள் நான் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நமக்கு தயாராக இருக்குது ஏ இதில் வந்து தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து உருட்டுற பதத்துக்கு தான் இது இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ எடுத்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு நான் வந்து பிரித்து வச்சுருக்க போகிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அப்போ நமக்கு ஒரே அளவில் வரும் கரெக்டாக பாருங்கள் நான் வந்து அந்த மாவு எல்லாத்தையுமே ஓரளவுக்கு சமமாக நான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து உருட்டி வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஏன் ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன்னா சில டைமில் நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா உருட்டி நம்ம வந்து ஃபிங்கர் மாதிரி பண்ணி பண்ணும்போது சைஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் இல்லை ஸோ அதனால் ஒரே ஐடியாக வந்து நான் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கலாம் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக மாவு போட்டுக்கோங்க அப்போ நீங்கள் வந்து உருட்டும் போது கொஞ்சம் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ வந்து ஒரு உருண்டை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை கைக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபிங்கர் மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு ஓரங்களை லைட்டாக இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் நீங்கள் கையில் லைட்டாக எண்ணெய் கூட தடவிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் உருண்டைகளையும் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஃபிங்கர் ஷேப்பில் வந்து உருட்டி எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம இதை வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கு மிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி வந்து ஃபிங்கர் ஷேப்பில் நான் வந்து உருட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உருட்டி வச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணிட்டேன் போட்ட உடனே வந்து பொறிகிற மாதிரி ஒரு வந்து சூடில் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம
சூப்பராக நம்மளோட வந்து காரம் உப்பு எல்லாமே வந்து கரெக்டாக பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பொடோ ஃபிங்கர் வந்து செய்கிறதுக்கு டிப்ஸ் சொல்லணும் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த பொடோ வந்து ஃபிங்கர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஷேப் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணி ஃப்ரை பண்ணால் நம்ம வந்து போடும்போது ரொம்ப வந்து பார்த்து ஸ்லோவாக வந்து போடணும் ரொம்ப ரஃபாக வந்து ரொம்ப கடகடனாக ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து போடும்போது சில டைமில் அது வந்து உடஞ்சி போயிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் போட்டோன்னே பொறிகிற மாதிரி வந்து எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணிக்கணும் ஆனால் போட்டதுக்கப்புறம் மிதமான சூடில் தான் நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் போட்டதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து கரண்டியை வச்சு தள்ளெல்லாம் விடல் தேவையில்லை அதை கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வந்து நீங்கள் வந்து பொறிய விடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து மாற்றி போட்டு வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் டிப்ஸு அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டான வந்து ஷேப் அழகாக்கு <laughs> அவ்வளவுதான் <laughs> <laughs>